来，为我们江大检察官干杯，干杯。也不走肾，这是你要的照片。你上次接的那个酒店坠楼案，就是因为他。通过他，真的能接近江源吗？他是江源的独生女，通过他，是接触江源最快的方法。那接下来我们要做些什么？是您叫的车吗？师傅，您能掉个头吗？不行啊，这边有拍照，不好掉头。我朋友喝多了，他在那个里面。你让他走过来吧，要不然你扶他一下。他已经吐了，他走不了路了。你不过来，我过去。拿把伞把他扶过来不就行了吗？可是我没有伞，你就掉个头不行吗？我这后面灯还有很多呢，对不对？哎赶紧上车走吧。那你还拖延时间？你坐在里面很舒服是吧？下着雨啊，让他走快一点。不下雨了。淋点雨？这还不算。你怎么在这儿啊？问你呢。今儿咱们快走吧。伞给你们吧，我不用了。谢谢。我有着清醒的灯，不管这天色多昏火，我有个崭新的世界，黑夜不自灭、啊。就跟着我奔向着真相，不会松开手，不会松开手。这么可爱的女孩，你就不怕你真的喜欢上她？当然要喜欢了，要不然怎么接近江源呀？在崭新的世界。别开灯，睡眼镜。哎，刚楼里那个男的是谁呀、啊？你认识？就是、嗯、那个混蛋律师袁天宇。混蛋律师？嗯，他就是那个把你怼得哑口无言那个律师啊？怎么可能？我怎么会被他怼得哑口无言？啊、哦，你没有哑口无言，你最厉害，棒棒的。那当然了。我才不会呀、啊，姑娘。嗯，但我觉得他长得还挺帅的。嗯，既然你这么讨厌他，肯定不喜欢吧？我才不喜欢他呢。那我追他了。小志，你也不许喜欢他。小气吧？知道了，知道了，赶紧躺好，别一会拖我身上。乖，这样才对。嗯。嗯，混蛋律师，在法庭上，我说的哑口无言，哑口无言。嗯，这不能再喝那么多。嗯，嗯，别拖我身上。嗯。今天我向大家隆重介绍一下新加入我们公司的任天宇任律师。任律师从耶鲁大学的法学系毕业以后，又在国内的顶尖法学院攻读了博士，也是前不久才刚刚来到我们新州市的。任律师刚来就拿下几起漂亮的案子了，真是后生可畏啊！<笑>我刚刚来到新州，对这边还不太了解，运气好罢了。以后啊，还得请各位前辈多多提携。任律师太谦虚了，您一回来就拿出一份 CBD 商业计划书，吴总都对计划书赞不绝口，看来是有备而来啊。据我所知，在新州市，对 CBD 有同样想法的律所不下有五家。如果我们不能尽快的跳出个人圈层，占领资源高地的话，很快，我们的优势就会丧失。没想到任律师还是一位具有投行思维的律师啊！吴总和我都认为，任律师的 CBD 计划会给我们律所带来更高的估值。话不能说得太早，这还要取决于任律师能否完成对赌协议。我这个人做事呢，有一个原则，就是不留余地，不给自己留
，也不给别人留。啊啊！醒了，妈，你今天没出去啊？我到哪儿去啊？我出去了，怎么见我的宝贝女儿呢？妈有事问你。听说你昨天溜出去了。溜。哦，哎，你妈的意思是说呀，你是不是被那个姚真叫出去面试去了？面试？哦，对，我昨天被姚真拉出去面试了。嘿嘿，老婆，吃饭吃饭，来吃饭吃饭，闺女，坐，吃饭。到哪儿去面试了？去姚家呀，我我昨天不是告诉你了吗？姚真亲自来家里接的文静，你让他自己说。啊，你自己说。我去姚真家面试时尚编辑，时尚编辑，嗯，时尚编辑。哎，你看咱闺女多会穿衣服啊！我就认为我闺女呢，特别适合做这个时尚编辑，时尚。嗯嗯嗯嗯。不过有一件事情，我觉得挺奇怪的。这面试，为什么喝醉了酒回来？啊，喝酒喝喝酒喝酒，你不是说姚真拉着你去喝酒庆祝的吗？庆祝，面试成功了。那是，您女儿出马有什么办不成的事？咱闺女优秀，恭喜。你的意思就是说，情愿去姚家做那个什么时尚编辑，也不愿到公司来帮我。妈，不是您说让我找个安安稳稳的工作吗？姚家比我们家还安稳呢。那要安稳还是检察官更安稳？我说过不许当检察官。哎，对对对，你妈总是怕你太辛苦、太累了。呃，其实啊，其实孩子找一个国家机关也比较稳妥一点。可不可以闭嘴了啊？从你进来到现在，一直帮他打马虎眼，你以为我不知道啊？啊，这遇到事情就是护着护着护着，你们俩有完没完的？这有没有人去？说什么呢？大声点！我说在这个家没人权，文静啊，让他说，说就说，您就是霸道、专横、无理取闹，在这个家您说是什么就是什么，凭什么呀？我跟我爸是人，又不是你手里的遥控器。我霸道，我为家做了这么多事情，还不是为了这个家，为了你，为了你爸。对对对对对，你妈很辛苦的。好，今天我把这个话撂了。检察官的事情。你想都别想！对对对对对，对对对，其实孩子他也不是这，是不是亲生的？干嘛的？你不吃了？气饱了？他他什么意思？他说他气饱了，就是被你惯的。哼！你也不吃了？我也气饱了。都气饱了，我得吃饱。就是要考检察官，谁拦着我都没有用，大不了我明年再考，就不信我考不上。
对这儿的环境还满意吧？你安排的，我都满意。嗯，刚才那些人的话不用太介意，也千万不要有压力。我是来跟你完成对赌协议的，他们怎么看我，我无所谓。其实你早就有攻陷 CBD 的计划，没有往下进行，是不是遇到了什么瓶颈了？有备而来啊，连我没有公开在年度报表里的计划你都知道。知己知彼，不留余地。不留余地。其实我刚才就想问你，不留余地，为什么不留余地啊？为什么要留余地呢？幼儿园的时候，老师就教我们玩抢凳子的游戏，挤掉旁边的人，不留余地。而留余地只有两种后果，一种是被消灭，还有一种就是重头再来。重头再来需要时间，而我没有那么多时间。你还没有回答我的问题呢。啊，平静是吧？嗯，戴蒙珠宝的卫青明，还有九泰集团的江源，这两块骨头可不好啃。你要是能帮我撬动他们，我可要对你刮目相看的。任略，戴蒙珠宝的魏总到了。这么快？刚刚不是说了吗？我没那么多时间。许多要求不再方便在你的律师事务所提出来，所以把你请到这儿来，保财产还是保孩子？我还真以为任律师像传闻那样无所不能呢。不是不能，而是……嗯，我帮你拿下这个案子，你把你的法律顾问请走。任律师果然直爽啊！来说说你的离婚诉求吧。财产、孩子，我都要上班去了，上班去了。宝贝儿，刚才是不是也生老爸的气了？当然生你气了，不过先原谅你一分钟。嗯，闺女大方。不过这一分钟够不够你说事儿的呀？爸，你再这样我真生气了。行了行了，不逗你了。说吧，啥事儿？这个，这伞哪来的？这是你昨天晚上带回来的呀，我还奇怪了，从哪儿弄把伞回来？宝贝的跟啥似的，抱在怀里就是不撒手，我怎么拽都拽不过来啊！有这事儿？当然了，你还想抱着他睡觉呢，把床都差一点弄湿了。哎，我觉得很奇怪，这把伞都那么重要吗？那什么呀？娟儿，这把伞你见过吗？听说是我昨天晚上拿回来的。提
悉你几个关键词：混蛋、律师、哑口无言、语重撑伞，还有你不喜欢也不让我喜欢的人。哑口无言。伞给你们吧，我不用了。啊！这个湖南律师想干什么？竟然给我个撑伞！有问题，有问题，绝对有问题！说，你到底想要干什么？啊！不，不会是想要贪图我的美貌吧？喂，这儿还回味呢。为什么呀？早走了吗？有志气！我支持你，等我带你放松放松。呃，今天不去了，昨天喝的，我现在头还疼呢。头疼才要放松，我现在接你，二十分钟必须下楼，挂了。哎，不是。谁跟你开玩笑了？当检察官是我毕生的梦想。我看你现在就处在叛逆期，干妈不让你干什么，你偏得干什么。再说不是明年的事情吗？急什么？喂。哦。好。好。好。谢谢啊。小珍，啊，我明年不考了。什么地方这么神奇啊？让人想通了。我考上了！啊！恭喜你，我的宝贝，我的检察官。啊！珍，嗯，谢谢你啊，一直陪着我。哼，我很虚荣的，好吧？我要出去吹嘘，我要跟别人说，我的好姐妹马上就是检察官了。吹，一定要吹。你比我还虚荣呀！哎，要不然我们出去庆祝一下？哎，你马上就要当检察官的人了，能不能谦虚一点，淑女一点，温柔一点？对啊，温淑女一点。嗯，要不然我们出去小酌一杯？小酌一杯？哎。这些手续全部办完之前，千万不能让我妈知道。下面我宣布一下各个部门的人员分配名单。会议结束后，跟各个部门的负责人回去了解一下接下来的相关工作事宜，领取工作服。千万不要让我跟着这个冷面神啊！千万要把我分在于检察官属下，千万千万！沈墨，你们分配到第六检察部。严律，到。蒋文静，蒋文静，不到。你们分配到我这儿。刘飞宇，赵小飞，你们分配到第八检察部。只要能穿上这身制服啊，一步就一步吧。陈文静，你也在啊？哇塞，严律，你穿这身制服也太帅了吧，简直可以去拍检察院的宣传片了。<笑>你也穿上试试？我一会儿留着。尹处，嗯，尹处。你自我介绍一下，你们好，你好，你好，我叫潘小黎，是尹处的助理，日后有任何问题都可以随时来找我。嗯，今天下午没有什么正式安排，你们可以熟悉一下工作环境，学习一下规章制度。明天上午潘小黎会带你们进行一下岗前培训。是是。嗯。简辉。代表着国家的利益
，代表着法律的公平、公正，所以不能有半点偏差。要正，明白。潘检察官，我太佩服你了。佩服我什么呀？你不觉得冷吗？冷？不冷啊。你要冷的话，我给你开暖风。啊，不用。我是说呀，引出的眼神能冷死个人通过面试了，谢谢你啊！我知道啊，恭喜你。嗯，我以后也要像您一样，成为一名优秀的检察官，为公平正义做贡献。嗯，嘿。不过现在离我的理想还差那么一点。什么意思？嗯，如果能跟着您的话，我的理想就全部都实现了。<笑>你知道检察院的人是怎么评价影处的吗？他们说他是铁面无私、不近人情，但是所有跟着尹处工作过的人都承认，只有跟着他工作，进步才是最快的。我相信你很快会感受到这一点。好，我会努力的。那我先走啦。嘿，这么不稳重，真不像个检察官。新人都这样，你刚来的时候不也这样吗？我才没有呢。这是魏清明妻子钟颖的资料，还有他和他母亲的病历，这应该对我们有用。行，你先去吧。啊，对了，帮我在法院附近租套房子，离检察院也别太远。已经找好了，资料发到你邮箱了。等你确认后，我就把那一层楼两套都租下来，清静。回去了，哎，别，我正好跟你说一下王伟那个案子。哎，不是说了在家里不讨论案情的吗？哎，不需要避嫌。不是这么回事儿，可儿他是个孩子。哎，可儿，回房间休息五分钟，爸爸跟干妈说点工作上的事。好。现在抓到的这些人啊，都说自己是给王伟打工的，冒充曾经的帮助者，接受新参与者的钱款。这证据不挺好的吗？这是一个电信网络诈骗案，依托的是 TTT 网站，服务器在国外。而且啊，网页制作的非常专业，可是抓到这些人里面没有一个是能制作网页的，你说谁给他们提供的平台？而且最关键的是，王伟他们掌握的四十多张银行卡里，先后接受过六十多亿人民币，其中一多半全都汇到了地下钱庄。跨国诈骗？我觉得王伟没有本事构架这种犯罪活动。你还是怀疑夏海，可是夏海已经在监狱服刑两年了，这是个死扣。不管怎么说，先查一查吧。好，你再待会儿。好，你等等啊。可儿，来写作业了。来了。好，来咱们给你写作业啊，等待着啊。
爸妈，我回来了。回来了。啊，爸，我妈呢？还没下班呢，快了吧？爸，你等着啊，我给你看个好东西。什么好东西啊？哎，收拾收拾，赶快下来吃饭了啊！先生，菜做好了。嗯，行，趁热吃吧。太太也快回来了，等她回来一块吃啊。哎，爸。啊。转一圈，转一圈，让老爸看一看。哎呦，太好看了，太帅了！哎，老爸是不是要给你鞠个礼啊？爸，我是检察官，又不是警察。我看着都差不多。哎，太帅！哎，老爸，老爸给你拍拍张照片。啊，照片，照好啊。哎，爸，你快点，我都要笑僵了。哎哎哎，合着合着合着再来一个，太漂亮了啊！哎哎哎，你看你看，哎，这个，哎这个好看。行，回头老爸就把这一张啊放到大大的，哈哈，放大一点，挂在这儿怎么样？正中间。不要，我才刚进检察院，等我正式当了检察官，你再挂，行吗？行啊，闺女，要学会。理性低调了。对呀、啊，我们检察院说了，要忠诚、为民、担当、公正、廉洁，怎么样？够不够规范？规范，规范，规范，挺规范的。哎，爸，你稍有油，搓我身上。不好意思，老爸太激动了。老爸就喜欢你穿制服的样子。哎呀，我闺女当上检察官了，这说话水平也不一样了啊，是吗？忠诚、为民、担当都来了啊！那老爸以后就是检察官的家属了，这个说话水平也得提高提高。嗯。哎，不过爸，大家可说好了啊，这件事千万不要走风声，让马珊珊知道了。嗯，我呢就偷偷的先办完手续，咱们给他来个先斩后奏，万无一失，怎么样？不会吧？你说你妈看到你现在穿上这件衣服这么帅？说不定他改变主意了，怎么可能啊？马珊珊什么样你还不知道啊？我现在一想到他看我穿这身衣服的眼神，我就觉得害怕。嗯，不行不行，太可怕了，我要去换了去。那行行行，那你先把衣服换下来，啊，藏起来啊。那个，不管怎么样，我还得加道菜，弄条鱼，开瓶酒，咱们得庆祝一下。哎，不行，这也太明显了。明显吗？嗯，呃，那要不我就说。他辛苦了，给他做的，怎么样？呃，放心，谢谢老爸。阿姨啊，李婶啊，来来来，加道菜，加道菜。提醒你们一下，这次名为培训，实为摸底，表现不好的可能不能留在这儿啊。啊？我们不是已经被分到隐处手下了吗？这都是暂时的。这是两起命案中被害人的尸检报告和照片，你们一人一份。还有照片啊！认真的看里面每一张图片，不要放过任何一个细节。比如说，被害者身上有多少处刀伤？尹叔现在还在开会，等他开会完，你们一一向他汇报。我还有事儿，我就先走了。好。这凶手可真够闲的，捅了三十多刀，刀刀避开要害，只有一刀致命。你怎么了？你知道我为什么不看恐怖片吗？为什么
，因为我只要一看完，所有的细节都会印在我的脑子里，一直都挥之不去。给我，谢谢。十六刀。怎么样？有什么结果吗？你先说吧。十六刀。嗯，分别在哪儿？我没有记位置。你是没有记啊，还是压根没有看？你心里最清楚。照片作为最重要的证据之一，如果连这点都做不到，你当什么检察官？嗯？检察院大门在哪儿？你过目不忘，不会找不到吧？还有你，严律，这么喜欢帮助同事，以后交文件的案子都交给你，好不好？是我逼他帮我的，下次我会注意的。把答案给我吧。云初，我知道这是很重要的证据，所以我想留下来好好研究，可以吗？可以，但不能外传。好。作为一个检察官，细心、耐心、专注都是非常重要的。任何一次疏忽，错过任何一个证据，都有可能让你离真相越来越远。是。是。进来，尹处。今天下午没有培训内容，单位边上的法院是我们的对应法院，你们可以去听一下庭审，刑事的、民事的都可以。在学校学到的东西固然是好的，但是现在到了你们该抽离的时候。好。好。审判员、人民陪审员，入庭。嗯、请全体坐下。报告审判长，审判工作准备就绪，可以开庭。好，现在开庭。审判长，我方有新的证据递交。大家现在看到的是被告人钟莹女士和她母亲的病历资料。根据证据显示，被告人钟莹女士曾经被医生诊断为有精神分裂倾向，而她的母亲恰巧也患有精神类疾病，所以说钟莹女士患有家族遗传性精神病的可能性极大。
我方提出，孩子的抚养权理应由我的当事人魏清明所有。不行，你这是诬陷！我没有精神病，你们不能抢走我的孩子。苏静，苏静。你们都是混蛋！你们已经抢走了我的财产，现在为了抢走我的孩子，连这种借口都想得出来，你们都不是人！肃静，肃静！怎么妈都没反应？他是故意的。故意的？故意激起对方的愤怒，导致对方情绪崩溃，这样有利于佐证他对于对方无法做一个合格母亲的控诉。审判长，您也看到了，鉴于刚刚钟莹女士的过激反应，我深度怀疑，她现在的行为能力能否做一个母亲，更何谈保护一个未成年人的人身安全了？任天宇，你会遭报应的，你把我孩子！请安静，被告，请注意你的情绪。哭得好惨啊！您考虑清楚，一旦证据坐实。您的妻子不但会失去抚养权，以后也很难见到孩子。是前妻。这都什么套路啊？为了打赢一场官司，不惜逼疯一个女人。希望以后我们出庭公诉，不要遇见她。遇见她？遇见她更好，肯定能赢。刘律，今天多谢啊。放心吧，下个月判决书应该就会下来了。我就说嘛，严烈肯定是靠得住的。哎，对了，我朋友那个案子，我答应你的事儿一定会做到的。我该怎么谢谢你呢？只要您记得您说过的话就好了。哎呀，我当然记得了。只不过，公司的法律团队一下子都要换掉，确实需要点时间。再说。他们毕竟跟了我这么多年，大抵上还是靠得住的。魏总，还真是重感情的。任律，那个刑事案件，证据量还是不足。这不有点麻烦了吗？任律，长痛不如短痛，下周一，来我公司签合同。也行，严律，这是你应得的。男的明明自己有小三儿，说老婆精神出了问题，简直就是丧心病狂，气死我了！我还有点事儿，我先走了。哎哎哎哎哎！我是吓唬他的，他这种人哪有什么信用可言？看出来了，所以我就把证据链不足的事儿给说了。你做的很好，越来越好。当初还觉得他不错，哎，真是看走眼。
多管闲事是吧？今天就好好教育教育你。你说。在真心的。<音>